El modelo OSI, o Open System Interconnection Reference Model, es un modelo que tiene siete capas. Esto es una forma de cómo diseñar network, que es más bien un blueprint. Son los planos de cómo deben diseñarse protocolos en una red de comunicación. En cambio, TCP y IP es un stack o pila de protocolos ya creados, ya programados, bien, que incluye cinco capas si contamos el nivel de aplicación. Estos protocolos de TCP y IP fueron eh, desarrollados a partir de proyectos que estaban patrocinados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el DOD en Estados Unidos. Por ahora, vamos a dejar el modelo OSI para después y en su lugar nos vamos a concentrar en TCP y IP. Luego que tengamos una idea de cómo funcionan los protocolos de comunicación en las redes de computadoras, entonces vamos a revisar qué debe haber en cada una de las capas de OSI. Pero recuérdate, OSI es el modelo de referencia. O sea, que si tú estás tomando esta materia en la universidad, puedes estar seguro que viene en el examen. O sea, que no le podemos quitar importancia al modelo OSI.